আপনারা যারা কৃষি কাজ করেন কিংবা কৃষির নানা পেশা সম্পৃক্ত অথবা কৃষি বিষয়ে কিছু নতুন তথ্য জানতে চান শুরু করছি তাদের জন্য কৃষি উন্নয়ন ভিত্তিক অনুষ্ঠান মাটি ও মানুষ ওই দর্শক আমাদের আজকে অনুষ্ঠান থেকে যথারীতি প্রচারিত হবে মাঠ ভিত্তিক একাধিক প্রতিবেদন শুরুতেই প্রধান প্রতিবেদন ফুল আমাদের সকলের প্রিয় একটি নন্দিত উপকরণ তবে বাণিজ্যিক অবয়বে বাংলাদেশে ফুল চাষাবাদ শুরু হয়েছে আশি দশকের কোড়াতে কৃষি বিজ্ঞানীদের মতে বাংলাদেশের আবহাওয়ার ও মাটির গুণাগুণে সারা বছরই বাণিজ্যিকভাবে ফুল চাষ করা সম্ভব এরই প্রেক্ষাপটে দেশে বাণিজ্যিক ফুল প্রজাতি উদ্ভাবন ও চাষাবাদ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের উদ্যান তথ্য গবেষণা কেন্দ্র ফুল বিভাগ উনিশশো সাল থেকে নতুন নতুন ফুলে জাত উন্নয়ন উদ্ভাবন প্রযুক্তি এবং সংরক্ষণ নিয়ে নানারকম গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে কেন্দ্রে ফুল বিভাগ এই যাবৎ দশটি ফুলের উনিশটি প্রজাতির ফুলের জাত অবমুক্ত করেছে এর মধ্যে গ্ল্যাডিওলাস ছটি জাত চন্দ্রমল্লিকা চারটি রজনীগন্ধা একটি গাদা একটি অ্যান্থোরিয়াম একটি ডালিয়া একটি অর্কিড একটি অ্যালফিনিয়া একটি ও জারবেরা দুটি জাত যা কৃষক পর্যায়ে বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হচ্ছে আমাদের আজকের প্রতিবেদনে নির্বাচিত বিষয় হচ্ছে গ্ল্যাডিওলাস আমাদের দেশের বাণিজ্যিক ফুল চাষের মধ্যে গ্ল্যাডিওলাস উল্লেখযোগ্য যশোরে পানিসারা গ্রামে গোলাপ জারবেরা রজনীগন্ধা ইত্যাদি পাশাপাশি গ্ল্যাডিওলাস চাষ করা হয় যশোরে যে সমস্ত গ্ল্যাডিওলাস চাষ করা হয় এদের জাত উন্নয়ন সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে নানারকম গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট ফুল বিভাগ আপনাদের এই গবেষণা দেখতে পাচ্ছি বেশ তিন থেকে চারটি রং কিন্তু আপনারা কি বিশেষ গবেষণা করছেন গ্ল্যাডিওলাস নিয়ে গ্ল্যাডিওলাসের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য যেটা যে কালার যে কালারটি মনে করেন সবচেয়ে বেশি চলে তার মধ্যে আমাদের এখানে প্রায় পনেরো ষোলোটি কালার আছে তার মধ্যে আমাদের ভ্যারাইটি হয়েছে ছয়টি এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটি আমাদের একটি জাত এটা বাড়ি গ্ল্যাডুলাস ফাই হলুদ কালারে আপনি যদি কখনো বাজারে যান দেখবেন যে এই ফুলের মানে আধিক্যটা বেশি বাজারের সাথে আপনার আগে যে ছিল পার্থক্য করি মানে এই গবেষণা আমরা কি বোঝাতে চাচ্ছেন মানে কি ফাইনিংস আনতে চাচ্ছেন এই গবেষণা মানে এটা চলে মানুষ মানুষ গ্রহণ করে এই ফুলটাকে তারা গ্রহণ করে এবং কেনে বেশি এবং বাজারে এটা চলছে এবং এটার বীজের যে এখানে যে কর্ম যেটার মাধ্যমে বংশবিস্তার হয় সেই প্রোপাগুলটা এখানে বেশি পরিমাণে হয় অর্থাৎ একজন কৃষক যদি এটা চাষ করে সে লাভবান হবে কৃষকরা চাষকের কি বীজ থেকে নাকি এটি একটা পেঁয়াজের মতো এটাকে মানে বলা হয় কর্ম বলা হয় এবং তার সাথে অনেকগুলো ছোট ছোট থাকে তাকে বলা হয় কর্মেল সেই কর্ম এটার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য যে কৃষকরা এখন আমরা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জানাতে চাচ্ছি যে একটা কর্ম থেকে সাধারণত একটা করে স্টিক হয় কিন্তু কর্ম এখানে আলুর যেরকম চোখ থাকে এগুলোর মধ্যে চোখ থাকে সেই কর্মটাকে আমরা যদি অর্ধেক করে কেটে মানে এখানে শোধন করি ব্যাবিস্টিন আগে ছিল এখন অটোস্টিন দিয়ে তিরিশ মিনিট শোধন করে বাতাসে শুকিয়ে যদি আমরা লাগাই যে বপনের আগে তাহলে দেখা যায় এক একটা ওই এরকম অর্ধেক কর্ম থেকে আমাদের দেখা যায় যে তিন থেকে চারটি স্টিক হয় এবং পাশাপাশি যে বংশ বিস্তারক উপাদান অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মেলের সংখ্যাটাও বৃদ্ধি পায় প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি তবে প্রশিক্ষণের হারটা আমরা ওরকম না হয়তো দেখা যায় দুই মাস বা তিন মাস অন্তর এক একটা প্রশিক্ষণ দেওয়া এই মুহূর্তে আপনার গবেষণা কয়টি কালার আছে আমাদের গ্লাডুল আছে তো চোদ্দ থেকে পনেরোটি কালার আমাদের আছে
দেখছিলেন অনুষ্ঠানে সর্বশেষ প্রতিবেদন আজ পর্যন্তই আমাদের আগামী অনুষ্ঠানে দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি আমাদের আজকের মাটির মানুষ সকলকে ধন্যবাদ